So it turns out if I make these longer than 15 minutes, I lose attention from people. Resulta que si hago esto más, durar más de 15 minutos, pierdo atención de las personas. So I'll keep it under 15. Lo voy a mantener bajo 15 minutos. Hi guys, welcome to Crossfire. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. Hope you guys are doing well. Espero que estén bien. And I hope not to lose your attention. Espero no perder su atención. I know it's an oversimplification. Es una sobresimplificación. But let's say, digamos, there's two kinds of people. Hay dos tipos de personas. Those who need to know how everything works in order to use them. Esos que necesitan saber cómo funciona todo para poder usarlo. And those who don't care and just want to live. Y eso que no les importa, que solamente quieren vivir. If you really think about it, si realmente lo piensas, we live surrounded by technology. We don't know how it works. How it works. And we don't know how it works. Estamos rodeados por tecnología y no sabemos cómo funciona nada. Like, I understand the principle, entiende el principio de este reloj, but how exactly it works? ¿Cómo funciona exactamente? I don't know. No sé. I mean, think about any piece of technology. Piensa cualquier tipo de tecnología. Do you know 100% how your microwave works? ¿Sabes? 100% cómo funcionan tus microondas. Even if you knew, inclusive si supieras, do you know how to replicate it? Can you make a microwave from scratch? Puedes hacer microondas desde el principio. This camera that I'm recording on, esta cámara en la que estoy grabando, your phone, tu teléfono, the car, el carro, the internet, el internet. There's so many things that just are. Hay muchas cosas que solamente son. And the fact that we don't know how they work, el hecho que no sabemos cómo funciona, doesn't mean that they don't exist. No significa que no existan. Now, this is all stuff we've made. Estas son cosas que hemos hecho. So, someone knows. Alguien sabe. But as a, as a species, como una especie, there are things that collectively we've come to agree we don't understand. Como especie, hay cosas que hemos colectivamente estado de acuerdo de que sencillamente no entendemos. And there are some things that we know what, how they work, sabemos cómo funcionan, but we don't know why they work like that or what started it. Hay cosas que funcionan, que sabemos cómo funcionan, pero no sabemos por qué comenzaron o qué fue lo que lo comenzó a hacer. I'm talking of the godless world. Estoy hablando del mundo sin Dios. I mean, as believers, we know, como creyentes sabemos, that God made it all work, que Dios hace que todo funciona. But one of the problems in science, uno de los grandes problemas en la ciencia es, why? Por qué? I'm giving you this intro because what I'm about to try to not explain to you. Estoy dando esta introducción porque lo que estoy a punto de no explicarte is frustrating for people. Es frustrante para muchas personas. The Trinity, la Trinidad. So this week's question, la pregunta esta semana es, what's the Trinity? How does that work? ¿Qué es la Trinidad y cómo eso funciona? And the answer, short answer is, I don't know. Goodbye, everybody. No sé. Chao. No, 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 let's be serious, vamos a ser serios. That is the short answer, esa es la respuesta corta. We don't know, no sabemos. We can't explain it, no podemos explicarlo. It's the idea that God is three people, Dios es tres personas. Each one of those is God, cada una de esas es Dios. And each one of those is separated, separate, y cada una es separada. The math doesn't work, la matemática no funciona. It is a fact-based question that has a faith-based answer. Una pregunta basada en hechos que tiene una respuesta dependiente de fe. So, the passage, el pasaje que vamos a usar hoy from Jesus' lips, de los labios de Jesús, is extremely important, es extremadamente importante, because it's the last thing he says before he leaves. Es la última cosa que dice antes de irse. Let's read it. Vamos a leerlo. The passage we're going to read is the Great Commission. El pasaje que vamos a leer es la Gran Comisión, and it's... It's a classic, it's a classic, but there's a, it's a little nugget of, of information there. There's a little bit of information there, which is very important, which is very important. Here we go. Let's, uh, Matthew 28, Mateo 28, and let's start at 16. Comencemos en el 16. Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. 
the Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. When Jesus gets baptized, cuando se bautiza Jesús, we see them all three. Lo vemos los tres. We see Jesus getting baptized, Jesús bautizándose. We see the Holy Ghost, el Espíritu Santo, and God's voice y la voz de Dios. It's an incredible moment in the history of everything. Un momento increíble en la historia de todo. Where the triune God is present. Donde el Dios trinitario está presente. Now the question is, how does the Trinity work? ¿Cómo funciona la Trinidad? How can three things be one and be individual and all be the one thing? ¿Cómo tres cosas pueden ser una, ser individuales y ser la misma cosa al mismo tiempo? It doesn't work, right? No funciona, ¿verdad? So I don't know how good you're in math. No sé cómo estás en matemática, but... Hear me out, escúchame. When we, when I was in fourth grade, cuando estaba en cuarto grado, I remember this, recuerdo esto. They were teaching us how to subtract and add, sumar y restar y lo demás. And I remember the question, uh, cuatro menos dos, four minus two is two. Cinco menos tres, five minus three is two. Um, cuatro menos dos es dos, cinco menos tres es dos, diez menos cinco es cinco, and so on. We would, you know, big number, small number. Número grande, número pequeño. And I remember that some of the answers were, no se puede, you can't. And those ones were the ones where the number on top was bigger than the one on the bottom. Era el número más grande, más chiquito arriba y más grande abajo. 14 menos 200, you can't, no se puede, right? And it would be like, you can't, you just can't do it. Can't do it, no se puede. You cannot take something from, you cannot take something out of, you can't take more, and this is, this is, this is, no puedes quitarle algo más de lo que tiene. You can't take more from something where it has, where it doesn't have it, right? You can't take 15 apples out of a three apple box. No puedes sacarle 15 eh, manzanas a una caja de tres manzanas, right? ¿Verdad? Enter seventh grade, séptimo grado, álgebra, algebra. Mind blown, mente explotada. You can do it. Se puede hacer. We just didn't have the tools to do it. No tenemos las herramientas para hacerlo. 5 menos 10. 5 minus 10. It equals minus 5. 5 menos 10 es igual a 5 negativo. Now this result is intangible but can be expressed. Este resultado es intangible, pero puede ser expresado en un abstracto. It can be expressed in an abstract idea. Now, if that's made you, your eyes cross, y eso hecho que se te crucen los ojos, that's just numbers, eso es números, that's easy, eso es facilito. But the, the philosophy behind it, la filosofía detrás de eso es profunda, absolutely profound. And if you go further into calculus, si entras a cálculo, and if you go into um, advanced mathematics, matemática avanzada, there's imaginary numbers. Hay números imaginarios. There's impossible numbers. Hay números imposibles. It is impossible to square root a negative number. Es imposible sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. That's abstract over abstract. Que no número, what not number, multiplied by not itself. No, no, you can't, no se puede, you just can't, no se puede. But we can express it, lo podemos expresar, by calling it an imaginary number. Llamándolo un número imaginario. A number that does not exist but can be represented. Un número que no existe y puede ser representado. So, we live in a reality, vivimos una realidad, where the impossible is expressible. Donde lo imposible es expresable. Just because we're limited to this. Porque estamos limitados a esto. So when you and I ask, cuando tú y yo preguntamos, how can three things be one? Como tres cosas pueden ser uno. And one thing three. Y three individual. Tres individuales. Uno, tres, tres y uno. That's not a problem with the proposition. El problema no es la propuesta esa. That's a problem of our ability to understand it. El problema es nuestra habilidad de poder entenderlo. Just because I don't know how something works doesn't mean it doesn't exist. Solamente porque yo no entiendo cómo funciona algo no significa que por eso no existe. I don't understand how nanotechnology or the nanometric world works. Yo no entiendo cómo funciona el mundo nanométrico. The quantum questions, las preguntas cuánticas. I don't understand. A lot of people don't. Y mucha gente no sabe. And scientists, they're not 100% with a bunch of things. No está 100% de los científicos. Mucha gente no entiende. 
but we still live in this. Igual vivimos en esto. Same thing with astrophysics, la astrofísica. God exists in a level that escapes our hardware capacity. Dios existe en un nivel que va más allá de la capacidad de nuestro equipo. We can't. We can't. No podemos. We can't begin to understand what God is. No podemos comenzar a entender lo que es Dios. God is way out of our league. Dios está sumamente fuera de nuestra liga. He is all-knowing, all-powerful, almighty, everything, absolutamente todo. That can make you feel afraid. Eso te puede dar como que miedo if you really, really get into it. Or it could comfort you. Te puede dar comodidad. To know that the being who's running the show is so OP gives me peace. Saber que el ser que está corriendo todo esto es sobrepoderoso me da tranquilidad. So, if you're struggling with the question of divinity and the Holy Spirit and God's reality, si estás luchando con la pregunta de la divinidad, de, de quién es Dios y, y todo esto, it's okay for us not to have answers. Está bien que no tengamos respuestas. Because if I understood completely God, si entendiera Dios completamente, then I am God. Entonces yo soy Dios, right? He must be at another level. Él debe estar en otro nivel. How do you feel about that answer? ¿Cómo te sientes sobre esa respuesta? And the branches of that are endless. Las ramas de eso son infinitas. Porque son múltiples preguntas. It's many questions that fall into that category. Es muchas preguntas que caen en esa categoría. Things that don't make sense to us. Things that cannot be represented physically for us. Cosas que no, se, no entendemos, que no se pueden representar físicamente, but are represented abstractly in words. Pero que se están representando de forma abstracta en palabras. And that's faith. Esa es la fe. And if science says that our faith is bogus, si la ciencia dice que nuestra fe no tiene sentido, well, science demands as much or even more faith. La ciencia de demanda igual o mucha más fe que nuestra fe cristiana. We work on truth that's been given to us. Nosotros trabajamos en verdad que se nos ha dado. Science works on circumstantial evidence. La ciencia trabaja en evidencia circunstancial. And that's why it's flawed. Por eso está llena de, de agujeros. So, what do we do with this? ¿Qué hacemos con esto? How do you deal with this? ¿Cómo tratas tú con esto? How do you, what is your plan for when this is questioned from you? ¿Cuál es tu plan cuando esto se te pregunte? Cuando haya debate, cuando esté más grande. Like, when you have to witness to people, cuando tengas que darle testimonio a personas. People are going to bring the Trinity and other impossibilities. La gente va a venir con la Trinidad y otras cosas que son imposibles to try to break your faith, para tratar de romper tu fe. So you need to be equipped and understand, tienes que estar equipado y entender, whether by just, you know what, I trust God, o sea, entiendo a Dios, or with um, apologetic tools, herramientas apologéticas, to defend your faith. Not necessarily in front of people, no necesariamente 100% enfrente a la gente, but to yourself, para ti mismo, because these are valid questions, son preguntas válidas. So again, this is like out there, this talk was out there, esta, esta, esta charla estuvo un poco por allá, por la playa arriba, but it's something people wanted to know. Es algo que la gente quería saber. And I thought it was really fair to just talk about it at that level. And I, I hope you understood more or less where I'm going with this. Espero que hayan entendido por dónde fui con todo esto. And then you can have some, I don't know, more confusing discussions in small group. Que pueden tener más conversaciones confusoras en el grupo pequeño. But that are led by the clarity, que están liderizadas por la claridad es, there is a God, hay un Dios, he is way above anything we can comprehend. Está más allá de lo que podemos comprender. And he wants to have a relationship with us on a person-to-person -person basis. Él quiere tener una relación con nosotros persona a persona. Dude, that is awesome. Hermano, eso es increíble. Let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Lord, thank you for this day. Thank you for... I'm just talking about it. Hablar de eso, Señor. It just blows my mind. Me revienta la mente. You exist in a reality I can't even... I can't. No puedo entender la realidad en la que tú existes, Señor. Yet you want to have a relationship with us. But you tienes que tener una relación con nosotros. I want to beg you for the people who are listening to this. La gente que ha escuchado esto. 
la gente que ha escuchado la verdad de tu palabra en la Biblia, Señor. People who have heard the word from the Bible, the truth of who you are, la verdad de quién tú eres, that you do something supernatural right now in this moment, que hagas algo sobrenatural en este momento. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesus Christ. Take this opportunity to make hearts of flesh. Toma esta oportunidad para hacer corazones de carne so that people can open their eyes para que estos chicos puedan abrir los ojos y darse cuenta that this is not fantasy, esto no es fantasía, this is not wishful thinking, esto no es pensamientos optimistas, this is truth, power, and eternal life. Este es verdad, poder y vida eterna. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús, in your incomprehensible personification, in tu personificación incomprensible. Amen. Amen. All right, guys, thank you so much for being here with us today. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. And stay tuned for some announcements. Y quédate sintonizado para anuncios. Bye. What is up, you guys? Hey, Zapache Ghost. It's me again, soy yo otra vez. This was part four of our Jesus series. Esta fue la parte cuatro de nuestra serie de Jesús, um, where we're just asking questions that we've had for a long time, donde simplemente hacemos preguntas que hemos tenido por mucho tiempo. Um, once again, we're so excited for how this is going. Una vez más, estamos tan emocionados por cómo va esto. Uh, we're so excited to see how you guys are taking it. Estamos tan emocionados por escuchar cómo ustedes están escuchando. Um, and I got a couple of reminders here. Tengo un par de recordatorios para ustedes. Number one, número uno, um, Small Group tomorrow, Small Group mañana, Wednesday, 7 30 p.m., miércoles 7 y media p.m. We'd love to have you and your friends. No se nos quedaría entre ti, o cualquier amigo o amiga. Number two, número dos, if you need us, we're here. Si no necesitan, estamos acá. Just let us know through our DM, mándenos un DM y um, les responderemos a través de ahí. And we'll answer you through there. Um, and number three, and, y número tres, we're having in person services on Sundays. Todavía tenemos servicios dominicales los domingos. Not Crossfire yet, no Crossfire todavía, but we are having Sunday services this evening. Pero si tenemos um, servicios en persona para hacerse. So if you or anybody you know wants to go, no sé si tú o cualquier persona que conozcas quiere ir, um, go to Crossroads Instagram, that is Alice on the Crossroads, and you can sign up to the link in their bio. Y puedes escribir a través del link en su biografía, I think, creo. Go check them out. Be, vayan y, y, y chequenlos. That'll be it for this week. Eso ya todo para esta semana. We love you guys. We miss you guys. We can't wait to get back together. Los amamos. Los extrañamos. No podemos esperar. Se nos a esperar a estar juntos otra vez. Bueno, pero por ahora, stay home. Stay safe. Stay connected. Quédense en casa. Aquí está. Porque se me acaba.